இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது கொயாகுலேஷன் ஆஃப் பிளட் இன் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் இன் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா இப்போ ஒருத்தருக்கு அடிப்பட்டுருச்சு அடிப்பட்ட இடத்துல பிளட் வெசில்ஸ் டேமேஜ் ஆகி பிளட் ஃப்ளோ ஆகுது இப்படி அதாவது இது வந்து இந்த பிளட் வெசில் இதுதான் வந்து பிளட் வெசில் இந்த பிளட் வெசில்ஸ் கட் ஆகி ஆர்பிசி எல்லாம் வெளியில ஃப்ளோ ஆகுது அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சின்ன இப்போ கத்தியில் தெரியாம கை வெட்டி கை கட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா அந்த கை அந்த கட் பண்ண இடத்துல இருந்து பிளட் வந்து வெளியில வருது கொஞ்ச நேரத்துக்கு வெளியில வருது அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா அந்த கட்ன அந்த அந்த பிளட் அடிப்பட்ட இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி பிளட் வந்து கிளாட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்றது நம்ம பிளட் கிளாட்டிங் இல்லை கொயாகுலேஷன் ஆஃப் பிளட் ஓகேவா ஸோ கொயாகுலேஷன் ஆஃப் பிளட் இஃப் யூ கட் யுவர் ஃபிங்கர் ஆர் வென் யூ கெட் யுவர் செல்ஃப் ஹர்ட் யுவர் தட் இஸ் யுவர் ஊண்ட் பிளீட்ஸ் ஃபார் சம் டைம் ஆஃப்டர் விச் இட் ஸ்டாப்ஸ் டு பிளீட் ஸோ இப்போ நம்ம கட் அதாவது தெரியாமல் கத்தி நம்ம ஏதோ ஒரு வேலை செய்யும் போது நம்மளுக்கு நாமாவே வந்து எங்கேயோ ஒரு சின்ன அடிப்பட்டது அந்த அடிப்பட்ட உடனே என்ன ஆகுது அங்கேருந்து கொஞ்சம் பிளட்டு வெளியில் வந்துட்டே இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் வரையும் அதுக்கப்புறம் அது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகேவா திஸ் இஸ் பிகாஸ் த பிளட் கிளாட் ஆர் கொயாகுலேஷன் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த ட்ராமா ஸோ அந்த பிளட்டு ரத்தம் கட்டுறது எதனாலன்னா ட்ராமா ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்டால் அந்த இடத்துல வந்து அடிப்பட்டு ரத்தம் வெளியில் வந்தது இப்போ கட்டுது அதாவது கிளாட் ஆகுது ஓகேவா த மெக்கானிசம் பை விச் எக்ஸசிவ் பிளட் லாஸ் இஸ் ப்ரிவென்டட் பை த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிளாட் இஸ் கால்டு பிளட் கொயாகுலேஷன் ஆர் கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட் ஸோ இந்த மெக்கானிசம் அதாவது பிளட்டு வந்து பிளீட் ஆகி அந்த இடத்துல வந்து கிளாட் ஆகுது இல்லையா அந்த மெக்கானிசம் அதாவது அந்த பிளட்டை அரெஸ்ட் பண்ணி கிளாட்டாக ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிது இல்லையா அந்த மெக்கானிசத்தை பிளட் கொயாகுலேஷன் ஆர் கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட்னு சொல்கிறாங்க த கிளாட்டிங் ப்ராசஸ் பிகின்ஸ் வென் த எண்டோத்தீலியம் ஆஃப் த பிளட் வெசில் இஸ் டேமேஜ்டு அண்ட் த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இன் இட்ஸ் வால் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு த பிளட் அதாவது இப்போ எப்போ இந்த பிரச்சனை அதாவது இந்த கிளாட்டிங் ப்ராசஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசிலோட எந்தோ தீலியம் அதாவது பிளட்டுக்குள்ளே பிளட் அந்த பிளட்டு போகுது இல்லையா அந்த பிளட் வெசிலில் அந்த உள்ளே இருக்கிற இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து டேமேஜ் ஆச்சுன்னா ஓகேவா அப்போது அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து பிளட்டோட கான் பிளட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது வெளியில் அப்போ தான் இந்த அதாவது வாலை விட்டு அந்த பிளட்டு வெளியில் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்ம இந்த கொயாகுலேஷன் ஆஃப் பிளட் அதாவது இந்த ஃபுல்லாக இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட்னு சொல்லலாம் இந்த கொயாகுலேஷன் ஆஃப் பிளட் இதை நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொயாகுலேஷன் ஆர் கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட்டு கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் எழுதுனா கூட போதும் இதுதான் கீ ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகுது ஸ்டிமுலஸ் அதாவது பிளட்டு கிளாட் ஆய கிளாட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆச்சு ப்ளீடிங் ஏற்படுது அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டிமுலஸ் ஏற்படுது அதாவது ஸ்டிமுலஸ் ஸ்டிமுலஸ் ஏற்பட்ட உடனே ஒரு டிஷ்யூ டேமேஜ் ஏற்படுது அங்கே டிஷ்யூ டேமேஜ் பாதிக்கப்படுது ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னென்னா மசில்ஸ் ஃபேம்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் ஃப்ளக்கு ஃபார்மேஷன் ஆகுது அதாவது இப்போது இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதுதான் வந்து பிளட் வெ இங்கே தான் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு இந்த ஒரு போர்ஷன் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல வந்து பிளட்டு கிளாட் ஸ்டார்ட் ஆகுது கிளாட் ஆக ஸ்லாட் ஆகுது ஃப்ளோ ஆகினு இருக்கிறது வந்து ஸ்டாப் ஆகி கிளாட் ஆகி அதாவது ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டாப் ஆகுது கிளாட்டிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது ஸோ அந்த இடத்த வந்து அந்த ப்ளக்கு மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி இந்த அடைக்குது இந்த இடத்த தனக்கு தானாகவே அடைச்சிக்குது ஏன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக வெளியில் பிளட்டு போகக்கூடாதுன்றதுக்காக இப்போது மெக்கானிசம் தட் இஸ் இன்ட்ரன்சிக் கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்ஸ்டன்டிங் கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் ஓகேவா ஸோ அது என்ன சொல்லுது பாருங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரூ த்ராம்பின் ஆக்டிவேட்டட் சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போது வந்து ப்ரோ த்ராம்பின் ஆக்டிவேட்டட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ப்ரோ த்ராம்பின் ஃபார்ம் ஆன உடனே 
அதாவது இது என்னவா மாறுது திராம்பினா மாறுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் திராம்பின் ஆக்ஸ் எம்சைமேட்டிக்கலி ஆன் ஃபைபர்னோஜன் இந்த திராம்பின் வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ப்ரோ திராம்பினோ அந்த திராம்பின் கைனேஸ் அந்த மாதிரி ஒரு எம்சைன்ஸ் மூலமா என்னவா மாறுதுன்னா ஃபிப்ரினோஜென்னா மாறுது அதாவது யார் மேலே வேலை செய்யுதுன்னா இந்த திராம்பின் வந்து ஃபிப்ரினோஜென்னோட சேர்ந்து வேலை செய்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எம்சைன் 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 திராம்பினே கைனேஸ் அப்படி நெக்ஸ்ட் த ஃபிப்ரினோஜென் ஃபார்ம்ஸ் த்ரெட்ஸ் ஆஃப் ஃபைப்ரின் ஸோ அந்த பிளட்டு அந்த அடிப்பட்ட இடத்துல த்ரெட்டு மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுது ஃபைபர்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறது யார் ஃபிப்ரினோஜென் ஸோ ஃபிப்ரின் த்ரெட்ஸ் அட் த டேமேஜ்டு சைட் அதாவது அந்த டேமேஜான இடத்துல ஃபைப்ரின் சைட்ஸோ இல்லை ஃபிப்ரின் சைட்ஸ் எப்படி வேணால் படிங்க ஸோ அந்த டேமேஜ் சைட்டில் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்படி ஃபார்ம் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது அந்த பிளட் செல்ஸும் பிளட் பிளேட்லெட்ஸும் ட்ராப் ஆகுது அந்த இடத்துல அதாவது ஸ்டாப் ஆகுது ரத்தம் கட்டுது ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போது நெக்ஸ்ட் பிளேட்லெட்ஸ் அடேர் டு த கொலாஜின் ஃபைபர்ஸ் இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அண்ட் ரிலீஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஃபார்ம்ஸ் த பிளேட்லெட்ஸ் ப்ளக் விச் ப்ரொவைட் எமர்ஜென்சி ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் பிளட் லாஸ் ஸோ இந்த இந்த பிளட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருந்தது அந்த ஓரளவு ஸ்டாப் ஆகணும்ல இப்போ இந்த தான் இந்த இடத்துல வந்து பிளட்டு ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும்போது இங்கே ஸ்டாப் ஆகணும் அந்த ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு வந்து பிளேட்லெட்ஸில் வந்து ஒரு கொலாஜன் ஃபைபர் இருக்குது அந்த கொலாஜன் ஃபைபர் தான் ஒரு பிளக் அதாவது காட்டன் பிளக் போட்டு அடைச்ச மாதிரி அப்படி அடைக்குது இதனால் என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல பிளட் அரெஸ்ட் ஆகுது ஸோ நிறைய பிளட் லாஸ் ஆகக்கூடாது ஓகேவா அதுக்காக அது பண்ணுது கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் த கிளம்பு பிளேட்லெட்ஸ் ஆர் டேமேஜ்டு செல்ஸ் மிக்ஸ் வித் த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இன் த பிளாஸ்மா இப்போ இந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது டேமேஜ் ஆன இடத்துல இந்த இங்கே வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னா இந்த இடத்துல வந்து த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து சேரணும் டேமேஜ்டான செல்ஸோடு சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி பிளாஸ்மாவோட சேர்ந்து கிளாட் ஆகணும் பிளட்டை வந்து கிளாட் பண்ணி நிறுத்துங்க வெளியில் போகாமல் அந்த இடத்த வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அந்த வேலையை செய்யுது ஸோ பிளட்டில் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் போன உடனே அந்த டேமேஜான போர்ஷனில் பிளட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க த ப்ரோட்டீன் கால்டு ப்ரோத்ராம்பின் இஸ் கன்வெர்டட் டு இட்ஸ் ஆக்டிவ் ஃபார்ம் கால்டு த்ராம்பின் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் கே ஸோ இந்த இது இப்படி நடக்கும்போது ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது இதில் ப்ரோத்ராம்பின் இந்த ப்ரோத்ராம்பின் தான் இன்ஆக்டிவாக இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ரோட்டீனு இது ஆக்டிவ் ஃபார்மாக மாற்றுறாங்க என்னது த்ராம்பின் எதோட ப்ரெசன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியமும் விட்டமின் கேவும் இங்கே தேவை த்ராம்பின் ஹெல்ப்ஸ் இந்த கன்வர்ஷன் ஆஃப் ப்ரிப்ரினோஜன் டு ஃபைப்ரின் த்ரெட்ஸ் அதாவது இந்த த்ராம்பின் அதாவது ப்ரோத்ராம்பின்லேருந்து த்ராம்பினாக மாறியாச்சு அதுக்கு வந்து கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் கே இருந்தால் அது நடக்குது அந்த ப்ரெசன்ஸில் இருக்கும்போது நடக்குது இப்போ இந்த த்ராம்பின் வந்து ஃபிப்ரினோஜென்னை ஃபிப்ரினா இல்லை ஃபைப்ரினா மாற்றுது ஸோ இந்த ஃபைப்ரின் வந்து எப்படி இருக்குது த்ரெட்டு த்ரெட்டாக இருக்குது அவங்களுக்குள்ளேயே இன்டர்லாக்கிங் இப்போ இந்த மாதிரி த்ரெட்டு த்ரெட்டாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஒன்று இப்படி இப்படி இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகி அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து பிளட் செல்ல ட்ராப் பண்ணிடுது தனக்குள்ளேயே அந்த இன் சீல் பண்ணிடுது அந்த பிளட் வெசல் லைட்டாக இதுவான இடத்துலையும் சீல் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா அந்த ஊண்டை சுற்றி சீல் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுது அந்த ஊண்டத அடிப்பட்ட இடம் சரியாக ஆரம்பிக்குது ஓகேவா அந்த ஹீல்டு ஹீல் என்ன ஹீலிங்கு தான் சரியாயிட்டுருக்கு அதாவது ஆஃப்டர் சம் டைம் த ஃபிப்ரின் ஃபைப்ரில்ஸ் கான்டாக்ட் ஸ்வீசிங் அவுட் ய ஸ்ட்ரா கலர்டு ஃப்ளூயிட் த்ரூ எ மெஷ்வர் கால்டு சீரம் பிளாஸ்மா வித் அவுட் ஃபிப்ரினோஜன் இஸ் கால்டு சீரம் இப்போ அந்த இடத்துல இருந்து அந்த அடி இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டோம் இந்த இடத்துல வந்து அது ரெண்டுமே கட்டிடுச்சு கட்டின உடனே அதாவது பிளட் கிளாட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து சீல் ஆன உடனே இந்த சீல் இடத்துல இருந்து அதாவது இந்த சீலான இடத்துல இருந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் வெளியில் வருது ஸோ அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 
ஸ்டா கலர் ஸ்டா கலர்னா வைக்கோல் இருக்கு இல்லையா அந்த கலர்ல வருது ஸோ அந்த கலர்ல ஒரு மெஷ்வர்க் மாதிரி ஒரு ஃப்ளூயிட் வெளியில வருது அதுக்கு பேர் வந்து சீரம் ஏன்னா பிளாஸ்மால பிரிபினோஜன் இல்லாம வர அந்த ஃப்ளூயிட தான் சீரம்னு சொல்வாங்களாம் ஹெப்பாரினிசன் ஆன்டி கொயாக்லண்ட் ப்ரொடியூஸ் இன் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் பை மாஸ்ட் செல்ஸ் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ விச் ப்ரிவென்ட்ஸ் கொயாக்லேஷன் இன் சாம் இன் ஸ்மால் பிளட் வெசல்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வரையும் கொயாக்லேஷன் ஆகணும் மற்ற இடத்துல ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ இந்த இடத்துல மட்டும் பிளட் வெசல் டேமேஜ் ஆகும் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பிளட் வெசலும் டேமேஜ் ஆகிருக்கும் அதாவது அவங்களுக்கு போக வேண்டிய பிளட்டும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஹெப்பாரின் என்ற ஒரு ஆன்டி கொயாக்லினும் இந்த வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு ஏன்னா கொயாக்லேஷன் ஃபுல்லாக நடந்துடக்கூடாது நடந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஓகேவா ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக அதாவது கொயர்லேஷனை தடுக்குது அடிப்பட்ட இடத்த மட்டும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு மற்ற இடத்துலலாம் அது வேலை செய்யணும் பிளட் ஃப்ளோ ஆகணும் இல்லையா அந்த ஹெப்பாரின் அங்கே ஹெல்ப் பண்ணுது அபவுட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் தட் லீக்ஸ் ஃப்ரம் கெபிலரிஸ் இவென்ச்சுவலி சீட் பேக் இன் டு த கெபிலரிஸ் அந்த ரிமைனிங் டென் பர்சன்ட் இஸ் கலெக்டட் அண்ட் ரெஃபர்ட் சாரி அண்ட் ரிட்டர்ன் டு பிளட் சிஸ்டம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ சீரீஸ் ஆஃப் டெபியூல்ஸ் நோன் ஆஸ் லிம் vessels or lymphatics so 90% vandu fluid vandu leak aagudhu capillaries la irundhu velila varudhu and tissue fluid nu solrom illaya adu velila varudhu adukapparam so ipo blood adhaadhu inda fluid vandu capillaries la irundhu varudhu and the fluid 90% fluid thirumbiyum capillaries ke poyirudhu verum 10% vandu da blood system la irukku blood system la irukku இது வந்து ஒரு தனி டிபியூல்ஸோட போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து லிம்ஃபேஸல்ஸ் இல்லைன்னா லிம்ஃபேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா த ஃப்ளூயிட் இன்சைட் த லிம்ஃபேட்டிக்ஸ் இஸ் கால்டு லிம்ஃப் அதாவது இதுதான் இந்த லிம்ஃபேட்டிக்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ளூயிடு தான் லிம்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் அ வால்டு தட் இஸ் திங் வால்டு டக்ஸ் கா டக்ஸ் ஃபில்டரிங் பாடிஸ் அண்ட் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் லிம்ஃபேட்டிக் செல்ஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் இன் வேரியஸ் லிம்ஃபாய்டல் ஆர்கன்ஸ் இப்போ இந்த லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்ஒர்க் ஆனது ஒன்று இவங்க கிட்ட வந்து லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸ் அதாவது பிளட் வெசல்ஸ் மாதிரி திம் வால்டு டக்ஸ் அதாவது பிளட் லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸ் இருக்கு அப்புறம் லிம்ஃப் நோட்ஸ் அங்கே தான் ஃபில்டர் பண்ணுது ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸை ஃபில்டர் பண்ணுது ஃபாரின் பாடிஸை ஃபில்டர் பண்ணி இடம் தான் லிம்ஃப் நோட்ஸ் அண்ட் லிம்ஃபோசைட்ஸ் லிம்ஃபோசைட் செல் கான்சன்ட்ரேஷனும் அதிகமாக அவங்க கிட்ட இருக்கு அப்புறமா வேரியஸ் லிம்ஃபாய்டல் ஆர்கன்ஸும் இருக்கு ஸ்ப்ளீனு தைமஸ் கிளாண்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து லிம்ஃபாய்டல் கிளா லிம்ஃபாய்டல் கிளாண்ட் கிளாண்டு தான் ஓகேவா த லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸ் ஹாவ் ஸ்மூத் வால்ஸ் த ட்ரன் பேரலல் டு த பிளட் வெசல் இன் த ஸ்கின் along the respiratory and digestive tract the lymph- lymphatic vessels vandu pathina nama body full ah blood vessels adavadhu idu blood vessel enna idukku idukku pack parallel avi lymphatic vessels um poitirukku okay va so pakkathiliye inda lymphatic vessels um poitirukku respiratory tract kodeyum pogudhu digestive tract kodeyum seindhu parallel ah blood vessel ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அண்ட் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்கோட பேரலாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறது வந்து இந்த லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸ் தீஸ் வெசல் சர்வ்ஸ் ஆஸ் அ ரிட்டன் டக்ஸ் ஃபார் த ஃப்ளூயிட் தட் ஆர் கண்டினியூஸ்லி டிஃப்யூசிங் அவுட் ஆஃப் த பிளட் கெபிலரிஸ் இன் டு த பாடி டிஷ்யூ ஸோ இவங்க வந்து கண்டினியூஸாக சர்வ் ஆகிட்டே இருக்காங்க இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் பேக் ஆகுது அதாவது இந்த இந்த பைப் லைனில் இருக்கிற ஃப்ளூயிட் திரும்பியும் பின்னாடி வருது போகுது அதாவது பிளட்டில் கலக்குது கெப்லரிஸோட கலக்குது பாடி டிஷ்யூஸோடையும் இதுவாகுது கண்டினியூஸாக கலக்குது வெளியில் சேருது திரும்பியும் பேக் அவுட் பேக் அவுட் ஆகும் அது ஸோ ரிட்டன் டக்ஸ் அதாவது இந்த ஃப்ளூயிடு வந்து கண்டினியூஸாக வந்து பிளட்டில் கலந்துக்கிட்டே இருக்கு பாடியோட டிஷ்யூஸில் ஸோ த எண்ட் ஆஃப் த வெசல்ஸ் அந்த மாதிரி பிளட்டில் கலந்துருச்சுன்னா அப்போ தான் அந்த டிம்ஃபேட்டிக் வெசலோட எண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ தான் இது வந்து பாருங்க நம்ம சொன்னோம் இல்லையே இது வந்து பேரலாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு 
எல்லா டிஷ்யூ ஃப்ளூயிடாக இருக்குது நீங்கள் டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட் இது வந்து டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ போட்டிருக்கிறது இந்த பக்கத்துலேயே போகிறது வந்து அந்த லிம்ப் டிஷ்யூ வந்து அந்த லிம்ப் வந்து பேரலாக போயிட்ருக்கு இதுதான் வந்து த ட்ரெயினி டேமேஜ் ஆஃப் த தட் இஸ் ட்ரைனேஜ் ஆஃப் த ட்ரைனேஜ் ஆஃப் த டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட் இன் டு த லிம்ப் வெசல் அதாவது பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட் அந்த டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட் வந்து கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு பேரல லைனில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கிறது இந்த லிம்ஃபேட்டிக் டிஷ்யூ ஓகேவா ஸோ இது எப்போ இந்த லிம்ஃபேட்டிக் வெசல் வந்து எண்டு வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போது வந்து இது பாடிலேயும் அதாவது பிளட்லேயும் பாடி ஃப்ளூயிட்லேயும் கலந்துரும் பிளட் ஃப்ளூயிடோட கலந்துரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த லிம் ஃப்ளூயிட் மஸ்ட் பாஸ் த்ரூ த லிம் நோட்ஸ் பிஃபோர் இட் இட் இஸ் ரிட்டன் டு த பிளட் அதாவது இந்த பிளட்டில் கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிளட்டில் போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடி லிம்ஃப் நோடோட போயிடணும் லிம்ஃப் நோட் மூலமாக தான் பாஸ் ஆகணும் ஏன்னா அப்போ தான் ஃபாரின் பார்ட்டிகளை ட்ராப் பண்ண முடியும் த லிம்ஃப் நோட்ஸ் தட் ஃபில்டர் த பிளட் ஃப்ளூயிட் ஃப்ரம் த லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் ஆர் ஹைலி கான்சென்ட்ரேட்டட் இன் த நெக் இன்கி இன்ஜினியல் ஆக்சிலரிஸ் ரெஸ்பிரேட்ரி அண்ட் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் இந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் பல இடத்துல இருக்குது இது அந்த இடத்துல அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து நெக் ரீஜனில் இன்ஜினியர்னா அக் அக் அக்குல் இல்லை அப்புறமா ரெஸ்பிரேட்ரி அண்ட் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்கில் நிறைய இருக்குது த லிம் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோயிங் அவுட் ஆஃப் த லிம் நோட்ஸ் ஃப்ளோ இன்டு லார்ஜ் கலெக்டிங் டக் விச் ஃபைனலி ட்ரெயின்ஸ் இன்டு லார்ஜ் வெயின்ஸ் த ட்ரென்ஸ் பினீத் த காலர் போன் த சப் கிளவியன் வெயின் த அண்டஸ் எம்டிஃபைட் இன்டு த பிளட் ஸ்ட்ரீம் ஸோ இந்த லிம் ஃப்ளூயிட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா லிம்ஃப் நோட்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு கலெக்டிங் டக்டா அதாவது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த லார்ஜ் வெயின்ஸில் ரன் ஆகுது இது எங்கே இருக்குன்னா காலர் போன் இருக்கு இல்லையா நம்ம பாடியில் அந்த காலர் போனு கீழே இருக்கு சப் கிளவேனியன் வெயினில் இருக்கு அது வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீமை வந்து அப்பப்போ எம்டி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் த நேரோ பேசஞ்சர்ஸ் இன் த லிம்ஃப் நோட்ஸ் ஆர் த சைனிசாய்ட்ஸ் that are lined with macrophages so narrow va irukra passages und sinusoids sinusoids avanga vand macrophages oda seendirukanga line up panni vechirukanga so the lymph nodes successfully prevent the invading microorganism from reaching the blood stream so ivanga enna pandranga na indha lymph node oda vela vand the microorganism the trap pandradhu da adu vand nama body ku la போகாம அதாவது பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே போகாமல் இருக்காது த செல்ஸ் ஃபவுண்ட் இந்த லிம்ஃபோ லிம்ஃபேட்டிக்ஸ் ஆர் கால் லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஸோ இந்த லிம்ஃபேட்டிக்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த செல்ஸ்க்கு பேர் வந்து லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஓகே லிம்ஃபோசைட்ஸ் கலெக்டட் இன் த லிம்ஃபேட்டிக் ஃப்ளூயிட் ஆர் கேரி வயோ த ஆக்ட்ரியல் பிளட் அண்ட் ஆர் ரீசைக்கிள்டு பேக் டு த லிம் ஸோ இந்த லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து லிம்ஃபேட்டிக் ஃப்ளூயிடோட சேர்ந்து போகிறாங்க அப்புறமா பிளட்டில் கலக்குறாங்க திரும்பி லிம்ஃபுக்கே திரும்பி ரீசைக்கிள் பண்ணி திரும்பி லிம்ஃபு லிம்ஃபுக்கே வந்துடுது த ஃபேட்ஸ் ஆர் அப்சார்ப் த்ரூ த லிம்ஃப் இன் த லாக்டீரியல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த வில்லை ஆஃப் த இன்டஸ்டைனல் வால் ஸோ இந்த ஃபேட்ஸ் அதாவது இந்த ஃபேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இன்டஸ்டைனல் வால் இல்லை இருக்கிற ஃபேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த லிம்ஃப் வந்து அப்சார்ப் பண்ணுது ஸோ அந்த வில்லை ஆர் இன்டஸ்டைனல் வால்ஸ் மூலமாக இந்த ஃபேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அப்சார்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு லிம்ஃப் மூலமாக அப்சார்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக